अहमदनगर जिल्ह्यातील कर्जत जामखेड मतदारसंघात भाजपचे उमेदवार राम शिंदे यांनी गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल केलाय यावेळी इतर आमदार देखील उपस्थित होते उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर भाजपनं रॅली काढून जोरदार शक्ती प्रदर्शन केलाय दरम्यान यावेळी राम शिंदेंनी रोहित पवारांच्या टीकेला देखील उत्तर दिलंय राम शिंदे म्हणाले पवारांच्या प्रश्नाला जनताच उत्तर देईल मी माझा गड राखणार आहे युतीचा विजय नक्की असल्याचा विश्वास शिंदेंनी व्यक्त केला आहे माननीय गिरीश महाजन साहेब आणि आमच्या आमदार मुनिकाताई राजळे त्याचबरोबर आवटी साहेब येत आहेत माझे सर्वच पदाधिकारी उपस्थित आहेत मोठं शक्ती प्रदर्शन करून फॉर्म भरायचा आज ठरवला होता त्याप्रमाणे आपण फॉर्म भरतोय वरुण राजेने आम्हाला साथ दिली आहे पावसाची अनेक दिवसाची प्रतीक्षा होती आज पाऊस पडलेला आहे आणि लोकात चर्चा आहे कालची घाण आज धुवून गेली आणि त्यामुळं मोठ्या प्रमाणामध्ये शक्ती प्रदर्शन केले लोक जास्त जमलेत लोकांना मोठ्या अपेक्षा आहेत आणि निश्चित स्वरूपामध्ये मी तर मान्य मुख्यमंत्र्यांचा दूत आहे पण आता खास दूत म्हणून गिरीश महाजन सुद्धा फॉर्म भरायला आलेले आहेत त्याच्यामुळं आता ह्या निवडणुकीकडे जे लक्ष लागलेले संपूर्ण राज्याचं ते निश्चित स्वरूपामध्ये येणाऱ्या कालखंडामध्ये आहे त्या परिस्थितीमध्ये हा गड सर करून दाखवू या विधानसभेला बावन कुळे तावडे यांची तिकीट का कापली हे मला माहिती नाहीये कदाचित त्यांच्यावर दुसरी जबाबदारी टाकण्याचा विचार पक्षाचा असेल एकनाथ खडसे यांच्या मुलीला तिकीट दिल्यानं तो प्रश्न मिटलाय असं यावेळी गिरीश महाजन म्हणाले या निवडणुकांमध्ये आघाडी सरकारच्या चाळीस जणांच्या वर जागा निवडून येणार नाहीत निष्ठावंतांना डावलून पक्षात आयात केलेल्या लोकांना तिकीट दिल्याचा आरोप गिरीश महाजनांनी यावेळी खोडून काढला आहे आपण बघायला आता येत्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये मी चाळीस आकडा सांगितलेला आहे दोनशे अठ्याऐंशी पैकी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे मिळून चाळीस सुद्धा दोघांचे मिळून आमदार विधानसभेत तुम्हाला दिसणार नाहीत हा माझा शब्द तुम्ही पुन्हा अधोरेखित करा की तिथे चाळीस सुद्धा दोघांचे मिळून सदस्य विधानसभेचे निवडून येणार नाहीत आणि आपण बघतात लोकांचा कौल बघतायत जनमत बघतायत लोकसभेमध्ये कसा निर्णय झाला मुलींच्या कामावर कसा लोकांनी शिक्कामोर्तब केला देवेंद्रजींच्या जनादेश महाजनादेश यात्रेचं आपण बघितलं असेल की केवढं मोठा पाठबळ त्यांना लोकांनी त्या ठिकाणी दिलं आहे समर्थन दिलेलं आहे आणि म्हणून हे सांगायला तर ज्योतिषाची गरज नाही की काँग्रेस राष्ट्रवादीचं काय होणार आहे त्यांच्या चाळीस बीजेपीच्या मग मग राहिलेला कुणाच आहेत ना दुसरा पक्ष कुठला आहे आज मतदारसंघ का निवडला असेल आज मतदारसंघ का निवडला असेल पवारांनी आता हे तेच सांगू शकतील त्यांनी हा मतदारसंघ का निवडला तर मी कसं सांगणार आता मी काही भविष्यकार नाही आहे त्यामुळे तर त्यांनाच विचारा की हा मतदारसंघ तुम्ही का निवडला रोहित पवारांना शरद पवार जे आहेत ते नेतृत्व म्हणून बघताय पुढे आहे घरात काही यामुळे काही त्यांचं काही वातावरण दूषित झालं आता ते अजितदादांच्या सगळं त्या परवाच्या बावीस तासामध्ये ते गाय गायब झालेत कुठे अज्ञातस्थळी गेलेत त्यावरून जे अधिरोखित होतं आहे आता ठेवटी ठेवटीने त्याच्यावर सर्वसारव केलेली आहे पण तो मला अजूनही कळत नाही की यामागचं कारण काय होतं काय नाही त्यांनी बसून आता एकत्रितपणे निर्णय केलेला आहे की बाबा मला फार त्रास झाला काकांमुळे त्यांना जे आरोप होतात त्यामुळे पण तो मी आधी सांगितलं होतं की मला असं वाटतं की काहीतरी वेगळंच कारण यामागचं होतं ठीक आहे तर त्यांनी आता म्हटले त्यामुळे त्या विषयावर पडदा पडलेला आहे पण तो आपणही बघितला असेल लोकसभेच्या वेळेला सुद्धा शरद पवार साहेबांना माघार घ्यावी लागली आम्हालाही ते बरं वाटलं नाही लोकांनाही बरं वाटलं नाही महाराष्ट्राच्या जनतेलाही ते बरं वाटलं नाही त्याच्या समर्थकांना परंतु त्यांना माघार घ्यावी लागली आणि त्याचं कारण हेच होतं की आता तिसरी पिढी जास्त गर्दी करायला लागलेली आहे की तुम्ही एक वेळ मागे वा पण आम्हाला आता पुढे जाऊ द्या घरामध्ये आता हे सुरू झालेलं आहे मला वाटतं तो विषय आता जुरा झालेला आहे हा ते आरोप करतील पण हा विषयावर खूप चर्चा झाली या विषयावर आता खूप रोखठोक झालं बेधडक झालं सगळं झालं त्या विषयावर पण मला वाटतं या म्हणण्यामध्ये कुठलाही तथ्य त्या ठिकाणी नाहीये कुठलाही तथ्य नाहीये या निवडणुकीत काय चित्र बघायला काय नाही सगळं सुपडं साफ होणार आहे काँग्रेस राष्ट्रवादीच 